ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಕೆ ಇ ಅಂಡ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ಸಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೆ ಪಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ 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 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ನಾವು ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಇ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ತದೆ ದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎನ್ ವಿ ಇ ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ವಿ ಇ ಟಿ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ಎನ್ ವಿ ಇ ಟಿ ಎನ್ ವಿ ಟಿ ಓಕೆ ಎನ್ ವಿ ಟಿ ಎನ್ ವಿ ಇ ಟಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ ವಿ ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟೆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಎನ್ ವಿ ಟಿ ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೀವು ಟೆಲ್ ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಟೆಲ್ ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಟೆಲ್ ನೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ರಿಮೋಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಮೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಲ್ವಾ ಟೆಲ್ ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟೆಲ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇ ಗೊತ್ತಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ ಟೆಲ್ ನೆಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅವನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾನೆ ಟೆಲ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎನ್ ವಿ ಎನ್ ವಿ ಟಿ ಕ್ಯಾರ
ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಏನಾರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಡ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಐ ಪಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಥ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ದತ್ತಾಂಶ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾ ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇಟಾ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಬಿಟ್ಗಳು ಯಾರು ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಬಿಟ್ಗಳು ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯದ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಸಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ನಮ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನು ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಯಾರು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿರೋದನ್ನ ಕೇಳೋದು ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಈಗ ನಾವು ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಿದೆ ಸನ್ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಳೆಯದು ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ತನಕ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಏನೇನ್ ಬಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಂತು ಸೊ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟಿ 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 ಎಚ್ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಟಿ 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 ಎಚ್ ಎಫ್ ಟಿ 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 ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಟಿ 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 ಎಚ್ ಫೈಬರ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೈಬರ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಯಾವುದು ಥ್ರೂ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಡೇಟಾ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫೈಬರ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಇಂಟರ್ ಫೈಬರ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸಿ ಕೌನ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ವೇರ್ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್ ಅವರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಸಿ ಟು ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವರ್ ಏನೋ ಇಮೇಲ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸೋನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋನು ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇವಲ ಎರಡು ಯೂಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವನ್ಗೊಂದು ಯೂಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇವನ್ಗೊಂದು ಯೂಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ನಾವೇನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೊಮೈನ್ ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಿಚ್ ಡೊಮೈನ್ ಅವ್ರು ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಇದು ಬೇರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಆರ್ಗ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ವೆಬ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ ಇನ್ ನುಡಿ ಏನು ನುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ ನಾವು ಫಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿ ಇದು ಇದು ಏನಾನ ಹೇಳ್ತಿರ ಫಾಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾಂಟ್ ನುಡಿಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನುಡಿ ವೆಬ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬೇರೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೀ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒಳಗೆ ಹಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಘಟಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇದು ಎರಡನೇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ವೈಫೈ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಪೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಮ್ ಮಾಡಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಡಿಮೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಮ್ ಗೇಟ್ ವೇನಾ ಅಲ್ಲ ಹಬ್ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನ ನಾವು ಹಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ನೋಡಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ರೂಟರ್ ರೂಟರ್ ಇಂದ ತಗೋತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಹಬ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಹಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಬ್ ನ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಹಬ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟರ್ ಅಂತಿದೆ ರಿಪೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೇಟ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಹಬ್ಬು ಮಾಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಬ್ಬು ಮಾಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೂಟರ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ವೈಫೈ ಆದ್ರೆ ವೈಫೈ ವೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲ ರೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಮ್ ಮತ್ತೆ ರೂಟರ್ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡನೂ ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಗೇಟ್ ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಗೇಟ್ ವೇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮಾಡಮ್ ಅಂಡ್ ರೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಗೇಟ್ ವೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೇಟ್ ವೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ರಿಪೀಟರ್ ರಿಪೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ರಿಪೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಗೇಟ್ ವೇ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಮಾಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಮಾಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನ
ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಎನ್ನುವುದು ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾಷಣ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಒಂದು ವೆಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಗಳು ಆಗಿನ ಒಂದು ಇದೇ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ತರ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ರ ಸೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಮ್ಯಾಜಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಟ್ ವಿಂಡೋ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸಿ ಡಿ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದಾನ ಅಷ್ಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ರಾಮ್ ಓಕೆ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎ ಇಪ್ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ವಾ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಡಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ it is a read only memory it is not write or erase it can be read only compact disk andantandre a disk alli nimge en irutte sir compact idu maadirthare eno eno anta karthi odana nanu bartha illa okay mundu na video alli heltine optical compact yes still optical compact disk irutte kal color irutte nodi okay adike navu usually one sala adu write ad mele read matra madakagutte pade pade erase madakagala write madakagala ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀರೈಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಇದೆ ಲೋಡರ್ ಇದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಇದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಬೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೂ ಕೂಲ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ
ಲೈಕ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆ ಇ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಇದ್ದ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವಡದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡಿ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿ